。他に何かありますが
こう銀行で何をしてきたかっていうのを知ってもらいたいと思って、えー、今日ね彼に来て喋ってもらおうと思ってます、まあ、ネットの弊害の中でやっぱネットの中で目立つことができると有名になれたりしちゃうんですよねあれが完全弊害です今活動して今例えば僕がやってることがまたっていうありますよでもあったとしても絶対してないいませんだから10年前法輪行でそういうことがあったことだってその当時は言えません終わって今だから10年経ったからもういいだろうね、まあ、3年前がちょっと言ってますけどっていう感じですそれによって大期限が弾圧されているのを我々が情報戦仕掛けたらそれでやったことによって時の内閣府の副大臣だった人間一人で完全に先生に立たれちゃいました、参加しちゃったから、そういうことも全部知ってるから、それはやっぱり中国が圧力をかけてくるなっていうのを知ってますからね、ただ、そのネットの人たちが今、自分たちがやってることがこんだけすごいんだって表明すること自体、これはね、えー、あんまり好きじゃないですね、やっぱ嘘っぽくなっちゃうから、自分がやって、本当に国家のためにやって、国を守るためにやってことは、人に言うことじゃないですよ。手柄はね、誰かがやってしまえっていうのは僕ら情報機関の、あ情報ね、あ情報関係で動いてる人間のやり方ですから、自分がやったってことがバレれば次はできません。誰かがやったって手柄にしちゃう。それぐらいの考えでネット上の人もやってってくれれば、本当の意味での、えー、国家のため、国防のため、ね、国のためになってくると。自分が目立とう、目立とうで出ていくっていうのは、それは自分のためですよ。残念ながら自分のためじゃなくてやっぱりね<笑>祖国のために僕は何かをしたいと思ってます前コメントで、ね、ハリアさんも自分のために何か自分の利益のためにその家族のためにやってるんですよって言われる僕は違いますからそれはやっぱり思いがあるから自分の生活で家族はすごい犠牲にしてきてますから借金も山のようにあるのも全部活動で使って情報戦で使ってきてるしそれはそういう人間がいなきゃいけないそれは戦争で戦ってきた人たちだって家族のため何のためってやりたかったけど戦いに出てくるんですよそれが家族のためですのため自分のためだからそういう人がねだから60何年か前にいたんだから自分はその人たちに恥ずかしくないようにしたいから一人その自分個人としてね軍人精神みたいなのを持って、えー、生きていこうと思ってくれたから自分のため家族のため直接的なものでは考えませんそれをやることによって自分のため家族のため、ね、いろんな人のためになると思ってやっていくからできることですからその辺がね戦後の日本の個人主義の悪いところですぐ家族のためになるんですか自分のためになるんですかこれはやっぱ連綿として血がつながって生きてきてる、ね、我々人間という一つの動物としてそれでその中での知能を持って自然を愛して教育特に素晴らしい民族の日本人としてあるんですからその人たちに感謝をしながらその感謝を実存に受け継いでいかなきゃいけないその受け継ぐためにそこではやっぱりその,その、ね、感謝をして受け継ぐっていうのが大前提でその中で自分のためっていうのは作っていくものだその大前提を崩して自分のためだけ個人のためだけ何のためだけっていうのはこれは戦後完全に GHQ に動かされた日本の海外政策でやられた日本人ですよと僕は思ってますその辺のことを、えーねまあ、チャンスがあれば一回行ってみたいなと思ったんで、まあ、こんな形でね表明することにしましたそれでもほかないですよ本当になければそろそろいい時間にもなったんで、えー、これでね本当に、えー、第1回目の国防塾違う視点で辞書を読むっていうのを学びたいと思います